பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் ஒரு தலைப்பை பத்தி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப இன்றியமையாத நம்ம ஒவ்வொரு அணு தினமும் ஒவ்வொரு விழிச்சிருக்கிற நேரம் பூரா சந்திக்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம இன்னைக்கு சிந்திக்கிருக்கிறோம் அதாவது மன பிரச்சனைக்கு காரணம் நிகழ்வா நினைவா அப்படின்னு கேட்கிறோம் அதாவது உண்மையில சொல்லணும் வாழ்க்கையோட ஒரு உயிர் நாடியான விஷயமே இதுதான் அதனால என்ன சொல்றோம்னா நீங்க எல்லாருமே ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்து நல்ல ஒரு தெளிவுல இருக்கிறீங்க நம்முடைய தினசரி நடவடிக்கைகள் யதார்த்த வாழ்க்கை முழுசுமே இந்த நிகழ்வும் நினைவும் தான் நமக்கு வந்து முழுமையா தான் பங்களிப்பு இதுல தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுல தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அதனால இந்த நிகழ்வுனா என்ன நினைவுனா என்ன அதுல நாம எப்படி நம்ம மனசு பாதிப்படையுது அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம சிந்திக்க போறோம் அதை பத்தி தான் சிந்திக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் நீங்க எல்லாம் நம்ம மீட்டிங்ல எல்லாம் கலந்துருப்பீங்க அதனால இத பத்தி அதாவது என்னன்னா நிகழ்வு வந்து மனத்துயரத்துக்கு பெரும் பங்கு வகிக்கிறார் அல்லது நினைவு மனத்துயரத்துக்கு பெரும் பங்கு வகிக்கிறார் இத பத்தி உங்க கருத்துக்களை நீங்க சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு நாம இது சமமா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால யதார்த்தமா நான் வந்து ஆன்மீகம் அது இதெல்லாம் தீன் தள்ளிட்டு வெறுமனே டே டு டே லைஃப்ல நாம சந்திக்கிற இந்த நிகழ்வும் நினைவும் தான் வேற எதுவுமே இல்லை இத நாம இதான் நம்ம மனசுல இருக்கிற இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் காரணமா இருக்குது இந்த துன்பத்தை எதிர்கொள்றதுக்கு நாம என்ன மாதிரியான பண்ணணும் நினைவு எப்படி எதிர்கொள்ளணும் நிகழ்வு எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க இவ்வளவு நாள் புரிஞ்சிருந்த உங்களுடைய ஐடியாவை இங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நம்ம பர்தரா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் அதனால உங்களுடைய கருத்துக்களை இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க என்னங்கிறது சொல்லும்படி உங்களை அங்கு அழைக்கிறேன் அதனால உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க ஓப்பன் டாக்க நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு உங்களை பேசுறதுக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க ஏ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் டிஸ்கஷன் ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான சப்ஜெக்டு இது இதுல இருந்துதான் எல்லாமே நடக்குது சோ நம்ம அதனால இதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஓப்பனா பேசணும்னு விரும்புறேன் அதனால நீங்க வந்து இது சம்பந்தமா நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கிறீங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நம்ம மேற்கொண்டு போறதுக்கு நல்லா அதனால உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணி உங்க கருத்துக்களை சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் சார் இது ஒரு ஓப்பன் டிஸ்கஷன் தான் அதனால நம்ம மன துயரத்துக்கு அல்லது மன பிரச்சனைக்கு காரணம் நிகழ்வா நினைவா கம்பராஜன் இருக்கிறீங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நம்மளுடைய மனப்பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் பழைய நினைவுல வந்து நம்ம சும்மா இருக்கப்ப திரும்ப அசை போட ஆரம்பிக்கிறோம் தேவையில்லாம அதை தாட்டா விடாம திங்கிங் எடுத்துக்கிறோம் தேவையில்லாத கடந்த காலங்களை பத்தியும் எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் ஒரு காரணம் நிகழ்வு இப்ப பிரசன்ட் லைஃப்ல நிகழ்றதையும் வந்து நம்ம ஒரு முன்முடிவுக்கு வந்துடுறோம் நம்மளுக்கு நல்லது நடந்தா நல்லது அந்த நிகழ்வோட முடிவை வந்து நம்ம முன்கூட்டியே எடுத்துடுறோம் சமயத்துல எப்படி வந்தாலும் ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புறத்துல செயல்படாம முன்முடிவா எடுத்து எனக்கு இப்படித்தான் நடக்கணுங்கிற ஒரு முன்முடிவுக்கு வர்றப்ப அது வந்து மனப்பிரச்சனையை உண்டாக்குது மனப்பிரச்சனை என்ன நம்ம சுத்தி சுத்தி பேச ஐயாவோட கண்டு சொல்லி இந்த புரிதல் ஒன்ஸ் நிகழ்ந்துட்டாவே மனப்பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றலாம்ங்கிற ஒரு விடை அதுல கிடைச்சிருது அதனால நம்ம வந்து மனப்பிரச்சனைக்கு வந்து பழைய நினைவு ஒரு காரணம் அது திரும்ப அதுக்கு உயிர் கொடுத்து உயிர் கொடுத்து நம்ம ரிப்பீட்டா அதுக்கு வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுதான் மெயின் காரணம் அதை புதுப்பிக்கவே விடாது அப்படியே பிரவாம விட்டுட்டு அதை வந்து அதாவது இக்னோர் பண்ணிடணும் டெலிட் பண்ணிடணும் ஆமா 
நிகழ்காலத்தை பொறுத்த வரை மனப்பிரச்சனைக்கு வந்து நிகழ்வு காரணமா இருக்கு அதுக்கு வந்து நிகழ்வோட முடிவு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது அதுக்கு அடுத்து புறத்துல என்ன செய்யணும் அதை யோசிக்காம முன்முடிவா நம்ம நம்மளுக்கு நல்லதே நடக்கணும் நம்ம இப்படி செஞ்சோம்னா இப்படி இந்த ரிசல்ட் வரணும் எதிர்பார்ப்பு அது வந்து நம்ம மனப்பிரச்சனைக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் ஐயாவோட புரிதப்படி சரி நல்லா சொன்னீங்க நன்றிங்கய்யா வணக்கம் ஐயா ஏ பாஸ்கர் அரக்கணம் ஐயா வந்திருக்கீங்க ஐயா நீங்க உங்களுக்கு சொல்லுங்க மியூட் பண்ணிட்டு உங்க ஆடியோ ஏதோ கொஞ்சம் கட்டாய் வர மாதிரி இருக்க உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்லாம இருக்குதே நீங்க ஹலோ ஹலோ ஆ இப்போ கேட்குது சொல்லுங்க சார் ஐயா வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணி உங்க கருத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க நம்ம மன பிரச்சனைக்கு காரணம் நிகழ்வா நினைவா ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா வந்து இருக்கிறீங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க ஐயா ஐயா பேசுங்க ஐயா கேக்குதுங்க நிகழ்வு வந்து ஒரு தடவை தாங்க நடக்குது அதோட முந்தி போச்சு உம் நினைவெல்லாம் நம்ம பதிவு வச்சிருக்கோம் அதை நம்ம எடுத்து 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 உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு உம் நினைவுகள்தாங்க <laughs> 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 என்னங்கய்யா 
காரணம் நிகழ்வா நினைவான் கேட்டுக்கிறோம் வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா உங்க ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் பண்ணி உங்க கருத்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க யாராவது இது சம்பந்தமா கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்களா சொல்லுங்க ஐயா யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா யாரும் சொல்லுங்கிறதுனால இப்ப நான் என்னுடைய இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு விரும்புறேன் மன பிரச்சனைக்கு காரணம் நிகழ்வா நினைவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கிறோம் நிகழ்வுனா என்ன நினைவுனா என்ன நம்ம முதல்ல இதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் அதாவது நம்ம யதார்த்தமா நம்ம வாழ்க்கிற வாழ்ற வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு செகண்டுமே பார்த்தீங்கனாலும் இந்த நிகழ்வு நினைவு இதுலயே தான் நம்ம வாழ்க்கை பயணிக்கு நாம விழித்து இருக்கிற அத்தனை நேரங்கள்லயுமே நிகழ்வும் நினைவு தவிர வேற எதுவுமே இருக்கிறது நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய ஒரு நாள்ல ஒட்டு மொத்தமா நம்ம என்னடான்னு பார்த்தா நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நிகழ்வும் நினைவுகளால தான் இருக்கும் நைட்டு தூங்குறோம் அப்ப நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்ல அப்ப நிகழ்வு எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நினைவுதான் முழுக்க வந்து கனவுகளா வெளிப்பட்டு இப்படித்தான் நம்முடைய யதார்த்த வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது நிகழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஐந்து புலன்கள் வழியாக நாம உணர்றது அதாவது உடல்ல வந்து ஒரு ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி நாம வந்து ஃபீல் பண்றது அது வந்து நிகழ்வு அதோட ஜெராக்ஸ் தான் நினைவு நிகழ்வுங்கிறது ஒரு தடவை தான் நிகழ்வு ஆனா நினைவு வந்து நம்மளுடைய முயற்சியால அதை திருப்ப திருப்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது நம்மளா செய்ய இப்ப வந்து நம்மளுடைய பெரும்பாலுமான நம்ம சக்திய நிகழ்வு எடுத்துக்குதா நினைவு எடுத்துக்குதா இப்படி கூட நம்ம கேட்கலாம் இப்படி கூட நீங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்புனா இப்படி கூட உங்ககிட்ட ஏன்னா இது ஒரு இன்ட்ராக்ட் மாதிரி கொண்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு இருக்கிற மொத்த எனர்ஜியில பெரும் பகுதி பங்க நிகழ்வு எடுத்துக்குள்ளதா நிகழ்வால ஏற்பட்ட நினைவு எடுத்துக்குள்ளதா அதை பத்தி நீங்க உங்க கருத்துக்களை யாராவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆன்சரைஸ் பண்ணுங்க யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா கம்பராஜன் கம்பராஜன் ஐயா வந்து இருக்காங்க ஐயா வந்து பண்ணுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா கம்பராஜன் ஐயா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா நினைவு தான் எடுத்துக்குது நிகழ்வு அப்பவே மறைஞ்சிருது ஒன்ஸ் நினைவு தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம தேவையில்லாம அதை போட்டு போராட்டம் நினைவு தான் பெரும்பாலான சக்தியை எடுத்துக்குது அந்த சக்தியை நம்ம அதுக்கு கொடுக்காம வெளிப்படத்தை கொண்டாந்தோம்னா சக்தி அங்க குறைஞ்சு இங்க மேல வங்கி நிக்கும் கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்களா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் நம்ம மனசுல இருக்கிற எனர்ஜில பெரும்பான்மையான சக்திய வந்து நினைவு பகுதி தான் ஆக்கிரமிச்சு நிகழ்வுங்கிறது ஒரு தடவை நடக்கிறது ஒரு தடவை நடக்கிற நிகழ்வ பல தடவை திரும்ப திரும்ப நினைவு நினைவுபடுத்தி நினைவுபடுத்தி வருத்தப்பட்டுக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுதான் இப்படிதான் நாம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ரினுவல் பண்ணி 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 நம்ம வந்து மனசால பாதிப்பு பாதிப்படைஞ்சிட்டே இருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து பகவத் ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத போது 
நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுல வந்து நிகழ்வுங்கிறது ஒரு தடவை நடந்த உடனே நினைவுங்கிறத அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ரெக்கார்ட் ஆயிடுது அது வந்து நம்மளை வந்து தொடர்ந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி பாதிச்சுட்டு இருக்கு நாம் வந்து இந்த மன துயரத்துல இருந்து மனச வந்து திரும்ப திரும்ப நினைச்சுக்கிட்டு இருந்து விடுபடணுங்கிறதுக்கு தான் என்னென்னமோ பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் நான் கேட்கறது என்ன உங்ககிட்ட கேட்கிறேன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய மிக நெருங்கியவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன் வருது அது என்ன மாதிரிங்கிறது முழுமையா சொல்றதுக்கு முன்னாடியே உங்க மனசு எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கேயும் அது பாட்டுக்கு அது போக்குல அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு அன்லிமிட்டா நினைவு பாட்டுக்கு என்ன என்னத்தையோ காமிக்குது என்னென்னையோ செய்யுது நிகழ்வு வந்து வெறும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் முடிஞ்ச நினைவுக்கும் நாம் நிகழ்வுக்கும் நாம் ஒண்ணும் முடியாது நினைவு சம்பந்தமா நம்ம யோசிச்சு 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 இவ்வளவுதான் டென்ஷன் இல்லை அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகும் ஆக என்ன சொல்றேன்னா இந்த நினைவுக்கு நாம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து நல்ல தியானம் பண்ணிருக்கிறேன் நல்ல பயிற்சி பண்ணிருக்கிறேன் பண்ணும்போது நான் நல்ல வந்து சாந்தமா அமைதியெல்லாம் இருக்கிறேன் என்னுடைய மன ஃபீலிங் எனக்கு பிடிக்குது அந்த மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஆன ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்ட உடனே இப்ப நம்ம அந்த வந்து வெறும் பார்க்கல வெறும் காதல கேட்ட ஒரு நியூஸ் வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் கேட்ட உடனே இங்க திர தர தர தரன்னு மனசுல அது பாட்டுக்கு என்னென்னமோ எங்கெங்கயோ நடந்த நிகழ்வு நினைவுகள் அத்தனையும் அது பாட்டுக்கு கொட்டி தீர்க்குது இப்போ நான் கேட்கறது என்னன்னா நாம பண்ண தியானங்களோ மனச சரி பண்றதுக்காக நாம எடுத்த பயிற்சியோ ஆள் நிலையில போய் நாம சரி பண்றதுக்கு எடுத்த எஃபர்ட்டோ மனச சரி பண்றதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எந்த பயிற்சி முயற்சிகள் எது வேணா இருக்கட்டும் அது வந்து இந்த இடத்துல எங்கேயாச்சும் உதவுதான் நம்பர்களை நீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எந்த பயிற்சி வேணா மனச சரி பண்றதுக்கு எடுத்துருங்க அந்த பயிற்சி இந்த நாம எதிர்கொள்ற இந்த நிதர்சனமான சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மள சாந்தப்படுத்துறதுக்கு இல்ல ஒரு அமைதிப்படுத்துறதுக்கு எங்கேயாச்சும் உதவி செய்திருக்கான் நீங்க பாருங்க எப்படி பாத்தீங்கனால எந்த உதவியும் செய்யலங்கிறது மட்டும்தான் உண்மை நீங்க உங்க அனுபவத்திலேயே நீங்க பாருங்க கண்டிப்பா எந்த உதவியும் செய்யுங்க இது வரையிலும் இருக்கிற அத்தனை ஆன்மீக அமைப்புமே மனத ஏதோ ஒரு வகையில சரி பண்றதுக்கான முயற்சிகளை தான் அத்தனை பேரும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு காலமும் நிகழாத ஒண்ணு நாம எப்படியாச்சும் வந்து மனச கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன உணர்வுகளை நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு எடுக்கிற முயற்சி தான் ஆனா ஒரு காலமும் இது நிகழப் போவதே கிடையாது இதுதான் நம்ம தியானங்கள் மனதுக்கு கொடுக்க பயிற்சியினுடைய இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிற எல்லை அதனால என்ன சொல்றேன்னா நீ வந்து முதன் முறையாக இதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு வந்து நேரடியாக உதவாது அப்படின்னு ரொம்ப கிளியரா கட்டம் கட்டி ஐயா சொல்லிட்டார் நிகழ்வு நினைவு நிகழ்வுங்கிறது ஒரு டைம் நிகழ்றது சரி நான் இப்ப கேக்குறது நிகழ்வுலையாவது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான நிகழ்வு கூட நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு முடிந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் முடிஞ்சதா எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் தீர்வு அதுக்கு பிறகு வர்ற நினைவுகள்ங்கிறது எல்லாம் அதனுடைய ஜெராக்ஸ் நாம எடுத்துக்கிட்டு இன்னதுதான் இல்ல அதை திருப்பி திருப்பி அதை என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம படுற பாடு அவ்வளவு பாடுபட்டு இப்போ நீங்க நம்ம இன்னும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்மளே நம்ம அனுபவத்தில் நம்ம பார்ப்போமே சின்ன வயசுல நம்ம நினைப்போம் ஸ்கூல் போயிட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் ஒரு மாதிரி செட்டில்டு ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நினைப்போம் அடுத்தது நம்ம ஒரு வேலைக்கு போயிட்டோம்னா லைஃப் நல்லா செட்டில்டு ஆகிடுவோம் அப்படின்னு அடுத்தது நினைப்போம் அடுத்தது கொஞ்ச நாள்ல திருமணம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டா லைஃப்ல நம்ம என்ன ஒரு அடுத்த ஒரு அந்தஸ்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைப்போம் 
அடுத்தது குழந்தைங்க பிறகுது அடுத்து அவங்கள பள்ளியோட சேர்த்துறீங்க திரும்ப அவங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க காலேஜ் அனுப்புறீங்க திரும்ப அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்றீங்க அடுத்தது இப்படி பார்த்தா வாழ்க்கை போறோம் அப்படி அடுத்த இடத்து போயிட்டு அடுத்து ஒரு கட்டத்தில் நாம் என்ன பண்றோம் இது செஞ்சா ஃப்ரீ ஆயிடுவோம் இது செஞ்சா இதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடலாம் இது செஞ்சா ரிலாக்ஸ் ஆயிடலாம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்ம உடம்பே டயர்ட் ஆகி ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தோன்னே நம்ம யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாம இருந்தா போதும் நமக்கு யாரும் உதவி செய்யாம நம்ம லைஃப் நாம லீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தா போதுங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரும் ஆக எப்ப நமக்கு அறிவு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருது இந்த நினைவோட தாக்கம் இதுக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற எந்த ஆன்மீகத்திலேயாவது ஒரு சரியான தீர்வு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எங்கேயுமே கொடுக்கப்படல இப்படியே தான் காலம் காலமாக மனித குலம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு சரியான விட தெரியாமையே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க முதன் முறையாக ஐயா சொல்றாரு மனோ அம்சத்துக்கு நாம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒரு நி ஒரு நிகழ்வுங்கிறது வந்து ஒரு நிஜ அம்சத்தான் சேர்ந்தது நினைவுங்கிறது முழுக்க மனோ அம்சம் சேர்ந்தது இந்த ஐயா கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த கதை கூட நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஒரு மடாலயத்துக்கு ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப டிராவல் பண்ணி கவலையோட ரொம்ப மனசு டென்ஷனா இருக்குது அதுல இருந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு வாரான் அவனே ரொம்ப பயத்து பயப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறான் அப்படி வர்றவனே அங்க வந்தவனே குருநாதர் என்ன பண்ணாரு நீ ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்க போல இருக்குப்பா நீ இந்த பெட்ல படுத்து கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்க காத்தால் நம்ம பேசிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை தூங்க சொல்லிட்டு போறாரு அந்த பெட்டு ரொம்ப நல்ல வசதியா சுக்கிசிகேஷனா இருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு இவனும் படுத்து ரொம்ப டயர்ட் அசதினால வந்ததுனால படுத்து தூங்கிடுறான் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு குருநாதர் வந்து கதவை தட்டுவாரு அப்போ ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கிறாரு என்ன சாமி ஒன்றும் இல்லை என் செல்ல பிராணி விட்டுட்டு போயிட்டேன் அவன் ஒன்றும் ஒன்று தொந்தரவு பண்ணியிருக்க மாட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவாணிக்கு நவத்திட்டு அந்த தலைவாணி கடையிலிருந்து தலைவாணி சொல்லிருந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ம் எடுத்து எடுத்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு சரிப்பா ஒன்றும் இனிமேல் பிரச்சனை இருக்காது நீ ஃப்ரீயா தூங்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு அது வரையிலும் பாம்பு மேலேயே தான் படுத்து அவன் நெளிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா கூட அது மேல படுத்து சோகமா தூங்கிட்டு இருந்தான் இப்ப உண்மையில இருந்த பாம்பு குருநாதர் இடத்துக்கு போயிட்டார் அவனை வந்து நிம்மதியா தூங்குன்னு சொல்றாரு இப்ப அவன் தூங்குவானான் இப்படிதாங்க நம்முடைய யதார்த்த லைஃப் இருக்குது பிரச்சனையை விட பிரச்சனையை பற்றிய நினைவு தான் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு நிகழ்வுங்கிறது வெறும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நிகழ்றது அந்த நிகழ்வுக்கு நினைவால பாடுபடுறது இவ்வளவுதான் இல்லை பல வருடமா எத்தனையோ வருஷமா திரும்ப 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 நினைச்சு பாதிப்படைஞ்சு போனாங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துடுறான் நிகழ்வு ஒரு தடவை முடிச்சு போச்சு ஆனா அத பத்திய நினைவு பாதிப்புனால அவங்க லைஃப் பொறாமே திருப்ப திருப்ப ரிப்பீட் 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 ரிப்பீட்டா எவ்வளவு பாதிப்படுகிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீகம் பகவத்தையாவுடைய இந்த அணுகுமுறை இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சொல்ல போடக்கூடிய தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி நீங்க என்ன தியானம் பண்ணுங்க என்ன மெடிடேஷன் என்ன வேணா செய்யுங்க எந்த இது பண்ணாலும் உங்களால அந்த நினைவு பகுதியோடைய வீரியத்தை குறைக்க முடியுமா இதான் கேள்வி நண்பர்களே எதனாலையுமே குறைக்கவே முடியாது பகவத் ஐயாவோட இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரணும் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மனதோட இயக்கத்துல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நிகழ்வுகள் அனைத்ததையும் வந்து முடிந்த நிகழ்வுகள் அனைத்ததையும் முடிஞ்சுதான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அத பத்திய நினைவு இப்ப வந்து முடிந்த நிகழ்வு எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு எடுத்துட்டீங்கனாவே நினைவோட தாக்கங்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அதனுடைய ரிலாக்சேஷனுக்கு வந்துருங்க நினைவுங்கிறது வந்து வெறும் ஜெராக்ஸ் நினைவுக்கு நம்ம எந்த வகையிலும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லை பொதுவாகவே அது பண்ணி கேட்டீங்கன்னா மனோ அம்சத்துக்குல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டியதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐயா 
பிடிச்சிருக்கிறது அந்த கரெக்டான அந்த மெயின் பார்ட்ட மட்டும்தான் பிடிக்கிறார் வேற எங்கேயுமே கிடையாது நிகழ்வானாலும் சரி நினைவானாலும் சரி ரெண்டுமே நிகழ்வு வந்து நிஜ அம்சமா இருந்தாலும் நிஜ அம்சம் தான் பிசிக்கல் பார்ட்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நிகழ்ந்து முடியக்கூடியது அதை பத்திய பாதிப்பு தான் நினைவு அம்சம் இது வந்து தொடர்ந்து நம்மளை ஆக்கிரமிச்சு படாத பாடு படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு முழுமையான ஒரே ஒரு தீர்வு மனோ அம்சம் சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற புரிதல் மட்டுமே நம்மை அடுத்த நிலைக்கு அடைத்து செல்கிறது முடிந்து போன நிகழ்வுக்கும் நினைவுக்கும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிகழ்வுக்கு அடுத்ததா நாம வெளியில என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேணா நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி என்ன செய்ய முடியுமோ அதை பயன்படுத்தலாமோ தவிர நிகழ்வு சம்பந்தாவும் முடிந்து போன நிகழ்வு சம்பந்தமாகவும் அதுக்கு சம்பந்தமான நினைவு சம்பந்தமாகவும் நம்ம செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளுதல் தான் புரிதல் கிட்டத்தட்ட அகம் புறத்தையே இன்னொரு வார்த்தையில் நம்ம சொல்லிக்கிறோமோ தவிர இதில் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இதை தான் நம்ம சொல்றோம் நான் வந்து நிகழ்வு நினைவு நீங்க வந்து லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையுமே பார்த்துருக்கலாம் நம்மளுடைய ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கிறீங்க இல்ல ஒரு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறீங்க டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுங்க நம்ம மைண்ட் என்ன சொல்லும் சொல்லுங்க பாருங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் காத்தால அல்லது அது ஒரு வாரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டானா ரிசல்ட் சொல்லிட்டாங்க ஒரு வாரம் ஆகும் ரிசல்ட் சொல்றதுக்கு அப்படின்ட்டானா சும்மா நாம வந்து பிளட் எடுத்தது கொடுத்ததுங்கிறது வெறும் ஒரு நிமிஷம் தான் மொத்த டைம் எடுத்துக்குங்க ஆனா அந்த ரிப்போர்ட் வர்ற வரியிலும் மைண்டு சுத்துறது தான் வந்து நினைவோட பாதி இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி வர்ற நினைவுக்கு வந்து நீங்க பகவத்தையா அணுகுமுறையை தவிர மற்ற எந்த அணுகுமுறையில என்ன உங்களுக்கு மனசை சரி பண்றது கொடுத்த அத்தனை முயற்சி இங்க எங்கேயாவது உதவி செய்தா பாருங்க நத்திங் ஆனா நம்ம ஐயா சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனோ அம்சத்துக்கு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம என்ன பண்றோம்னா டோட்டலாவே மனசையே வந்து அது போக்குல சுதந்திரம் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ப என்னன்னா ஒட்டு மொத்தமான மனோ அம்சமுமே வந்து பவர்லெஸ் ஆயிடுது அப்ப என்னன்னா வெளியில செய்யற செயலுக்கான போக்கஸ் வந்து நமக்கு பக்காவா கிடைக்கும் அதாவது மனசுக்குள்ள நினைக்கிறதுங்கிறது நம்மள சார்ந்தது செயல் என்பது மற்றவரோடு சேர்ந்தது அதனால முடிஞ்சு போன நிஜ அம்சத்துக்கு ஃபர்தரா மேற்கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னு நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி வெளியில செய்யற வேலை தான் புற வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதனால வந்து நிகழ்வுங்கிறதுமே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நம்ம காத்தால இருந்து இருபதுலும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதை பற்றி நினைவு நிகழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்குது இது ரெண்டுமே முடிந்ததும் முடிந்ததா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நாம அறிவை பயன்படுத்தி வெளியில என்ன செயல் செய்யணுமோ செயல் ரீதியானது மட்டும்தான் பிசிக்கல் அம்சம் மனோ ரீதியா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது நீங்க நமக்குள்ள நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது எப்பயோ முடிஞ்சு போன ஒரு நிகழ்வுக்காக பல மாதம் பல வருடம் கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வருடங்கள்லாம் மனசுல சுமந்துகிட்டு வேதனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தீர்வு எங்க தீர்வு கொடுக்கப்படுது இந்த புரிதல் ஒன்று மட்டுமே இதுக்கெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமான மனித குலம் சுமந்து கொண்டு இருக்கிற அத்தனை கவலைகளுக்குமான தீர்வு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இதை புரிஞ்சுக்கிறத தவிர வேற வழியே கிடையாது அதனால நிகழ்வுங்கிறது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நிகழக்கூடியது அதுவுமே முடிஞ்ச பிறகுதான் நமக்கு தெரியுது நிகழ்வே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால முடிந்த நிகழ்வுல நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது நிகழ்விலேயே நம்ம வேலை அதை சுமந்துட்டு இருக்கிற நினைவுல நாம வச்சுக்கிட்டு படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை எல்லாத்துக்குமே வந்து அதனாலதான் சொல்றோம் இதை எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து பாடத்திட்டத்துல கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிற போது எத்தனை பேர் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல ஒரு அம்மாலாம் வேலைக்கே போக முடியலன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு மூணு நாள் அட்டன் பண்ணாங்க மீட்டிங்கு மாத்திரையை குறைச்சிட்டாங்க இப்ப வந்து என்னங்கிறாங்க வேலைக்கு போறேங்க இப்போ ஓரளவுக்கு என்னால என்னால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியுங்கிற கெப்பாசிட்டி எனக்கு வந்துருக்குதுங்கிறாங்க மாத்திரையை முக்காவாசி குறைச்சிட்டாங்க இது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு ஈஸியான அளவுக்கு ரொம்ப எளிமைப்படுத்திக்கார் பகவத்தையா நாம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சு அடுத்த மக்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ற வேலையை செஞ்சா போதும் 
அப்ப வந்து என்ன இந்த மன துயரத்தோட ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு சரியான மருந்துங்கிறது புரிதல் மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒட்டு மொத்தமா மன பாதிப்புல இருந்து நம்மளால விடுபட்ட முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம மனத்துயரத்துக்கு காரணம் நிகழ்வா நினைவான்னு கேட்டோம் நிகழ்வு வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடந்து முடிஞ்சிட முடியுது அதை பத்தி நம்ம மனசுல சுமந்துட்டு இருக்கிறது தான் நினைவு நிகழ்வுக்கே நாம வந்து முடிஞ்ச வாட்டி தெரியறதுன்னு நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அப்ப நினைவு பகுதிக்கு வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸா நாம யதார்த்தமா வாழ்ற வாழ்க்கையே நிறைவா நம்மளால வாழ்ந்துட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது வாழ்க்கையில நிகழ்வு எப்படி வரும் அதாவது இங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஞானி என்பவன் சந்திரன் போல சூரியன் சுத்தரித்தாலும் சூரியனை போல சந்திரன் குளிர்ந்தாலும் ஞானி ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நிகழ்வுக்குமே நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிகழ்வுக்கே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னா நினைவுக்கு இதைதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை பூரா நிகழ்வுகள்ங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டு அதாவது நம்ம வந்து இப்ப மாறிடுமா அப்ப மாறிடுமா இல்ல நாம இருக்கிற வரியிலும் நிகழ்வும் நினைவும் இருந்தே தான் தீரும் நமக்கு வேலை நிகழ்விலும் நினைவிலையும் இல்ல நம்ம அடுத்து செய்யற பூரா வேலையில மட்டும்தான் நிகழ்வு நினைவு நேச்சுரல் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு சனமும் நம்ம சந்திக்கிற சூழ்நிலை நமக்குள்ள வெளிப்படுற விஷயம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதுல இருந்து மீண்டு நம்மளால வெளியில நமக்கு தேவையான செயலை சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விடிவெளி தான் இந்த புரிதல் இதை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம லைஃப் வந்து எத்தனையோ ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வெளி சூழ்நிலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சிக்கல் மிகுந்ததும் போராட்டம் மிகுந்ததுமா இருக்கு இதுல வாழ்றதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அத்தனைக்கு மத்தியிலையும் நாம வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு நாம நல்லபடியா வாழ்றோம்னா அதுக்கு வந்து இந்த புரிதலோட உதவியால மட்டும்தான் வாழ முடியும் வாழ்றதுனாலதான் நம்மளால நமக்கு தேவையானதை செஞ்சிக்க முடிஞ்சு இன்னொருத்தருக்கு நாம என்ன செய்யலாங்கிற அளவுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு முடியுதுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த புரிதல்னால மட்டும்தான் செய்ய முடியுதுன்னு நான் சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் அதனால இந்த புரிதல் ஒண்ணுதான் நமக்கான ஒட்டுமொத்தமான ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் பகவத் ஐயா மூலமா க கிடைச்சிருக்குது இவ்வளவு தூரம் எளிமைப்படுத்தி சொல்லிக்கிறாங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டு இத எல்லா சக மனிதர்களுக்கும் மனித குலத்தும் கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டியது புரிஞ்சு நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கடமைன்னு சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் அதனால இத நான் இந்த அளவுல வந்து முடிக்கிறேன் இது சம்பந்தமான கேள்வி பதிகள் எதா இருந்தா நீங்க கேளுங்க இல்ல ஆன்மீக சம்பந்தமா வேற எந்த கேள்வினாலும் சரி நம்ம புரிதல் சம்பந்தமான எந்த கேள்வி கேட்கறதுனாலும் நீங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணி உங்க கேள்விகளை கேட்கும்படி அன்பு நினைக்கின்றேன் இது சம்பந்தமா பேசுறது சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் கம்பராஜன் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க பேசுங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ரொம்ப அருமையான விளக்கம் கொடுத்தீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன பழம்பு நீங்க ஆகும் வச்சுயா சொல்லுங்க நினப்பு தான் புலப்ப கிடக்கும் சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல நினப்பு நினைவு தான் வந்து நம்மளுடைய அக புலப்புகள் அழகத்துல உள்ள செயல்பாடு கிடைக்குங்கிறது தான் இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருக்கு நினப்பு தான் புலப்ப கிடைக்குமா நம்ம நினைவை ரினிவல் பண்ண 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 நம்மளுடைய முன்னேற்றம் புலப்புங்கிறது முன்னேற்றம் தொழில் அடி வாங்கி கரெக்டியா எதார்த்த வாழ்க்கை அடி வாங்க அது வந்து அந்த பழமொழி தெரியுது ஆகும் வச்சு அதை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நினைச்சா நீங்க <laughs> 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 இந்த மன பிரச்சனைக்கு வந்து இப்ப நிகழ்வு வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆமா சார் ஆக்சுவலா நினைவும் அப்படிதான் இருக்குது இல்லைங்களா இப்ப நினைவு வந்து உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா நினைவு தான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதைதான் நம்ம ரினூல் பண்ணி ஒரு செகண்டை மீட் ஆக்கி மீட் அவர் ஆகி அவர் நாள் ஆகி நாலு மாதம் வருடம் அப்படி நம்ம சுமந்துட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப வந்து சில சமயங்கள் அவ உங்களுடைய இப்ப நம்ம கருத்துப்படி பாத்தீங்கன்னா நினைவுதான் 
பையன் சொன்னது என்னென்ன துப்பழப்பு கிடக்குது இந்த மாதிரி இப்ப நினைவுதான் காரணம் இருக்கு பிரச்சனைக்கு இருந்தாலும் இதே நினைவு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது இப்ப டூ பிளஸ் டூ போருங்கிற நினைவுல நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் போட முடியாது இல்லையா இந்த சமயத்துல இது இப்ப சொல்றது வந்து ஒரு செயலை செஞ்சு முடிச்ச பிறகு அந்த நினைவுல நம்ம சுமக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த கருத்தை எல்லாருக்கும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான் அதுல இப்ப நான் வேற ஒரு ஆங்கில சிந்திக்கும் போது ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்ப வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல இன்டெலிஜென்ட் நல்ல ரிட்டன் எக்ஸாம்ல ஒரு எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவார் ஆனா அந்த ஓரல்ல போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும் போது ஃபெயில் உடைய ஏன்னா ஒரு பயந்த சுவாசம் போது அதை வந்து சரியில்லாம போயிடும் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நிகழ்வு தான் அந்த நிகழ்வை சரியா செய்யாதனால அங்க ஒரு வந்து அந்த பிரச்சனையை சுமக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு தோணுச்சுது அதுக்கா இந்த கருத்தை நான் சொல்ல வரேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து நாம சந்திக்கிறது சார் நீங்க சொல்றது செயல்படுறத பத்தி சொல்றீங்க செயல்படுறதுங்கிறது நாம செய்யறது நிகழ்வுங்கிறது நமக்கு நிகழ்றத நம்ம சந்திக்கிறது தானே சார் செயலும் நிகழ்வும் ஒண்ணும் இல்லைங்களா இப்ப நிகழ்வுங்கிறதும் நடக்கிறதும் செயலும் ஒண்ணு தானே நான் அப்படி அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இல்ல இல்ல நான் வந்து நிகழ்வு இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம தூரத்து ரிலேஷனுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ஒரு தகவல் மட்டும் போன சொல்ற இது ஒரு நிகழ்வு ஓகேங்களா இதுக்கு நாம வந்து அந்த யார் இருக்கிறாங்க நாம அங்க அந்த எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க அங்க நமக்கு நண்பர்கள் இருந்தா போய் இமீடியா பாருங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது வந்து அந்த நிகழ்வுக்கு நாம செய்யற செயல் நமக்கு அந்த காதல கேட்டவுடனே ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுது சரி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஊர்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் இருக்கிறாங்க யார மூலியமா போனா அதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நாம போய் சேரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஆகும்னு வச்சுங்க அதுக்குள்ள அங்க போய் மீட் பண்ணி செயல் ரீதியா என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதுதான நமக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறது அது சம்பந்தமா சிந்திக்கிறது செயல்படுறது தான் வந்து செயல்ங்க காதல கேட்ட உடனே நமக்கு வந்து ஆஹ் நமக்கு வந்து என்னன்னு நிகழ்வு வந்து அந்த ஒரு போன் பேசி செய்கிற வைக்கிற செகண்ட் வந்து நிகழ்வு அதுக்கப்புறம் நாம அது சம்பந்தமா செயல்பட முடியாம நமக்குள்ளேயே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் நினைவோட தாக்கம் தானே இப்ப வந்து நடந்து முடிஞ்ச செயல நிகழ்வு சொல்றீங்க அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் இப்ப நடக் நடக்காம இருக்கிற செயல் அதுக்கு நம்ம செய்ய போற செயல்ங்கிறது நிகழ்வு அடுத்து அடுத்து செய்யறதுங்கிறது செயல் நிகழ்வுக்கு நம்ம பண்றது செயல் இப்ப நிகழ்வு எல்லாம் நடந்ததுக்கு தான் பேசிட்டு இருக்கோம் நடந்ததுக்கு நடந்தது ஒவ்வொரு நிகழ்வு <laughs> 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 அட்டன் பண்றதுங்கிறது நிகழ்வு நீங்க வந்து அதுக்கு என்ன கேள்விக்கு என்ன பதில் எழுதுனுங்கிறது நீங்க நினைவு மனசை பயன்படுத்தி தானே எழுதுறீங்க எழுதுறீங்க அது நீங்க செய்யறீங்க இல்ல அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு நினைவு உதவி செய்யுதுல்ல ஒரு அதான் நினைவுங்கிறது மனசு தான் மனசு உதவி செய்யாம எந்த வேலையுமே தான் நம்ம செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது செய்யும் நம்ம அப்படி எங்கேயுமே சொல்லலையே மனசு உதவினாலதான் நம்ம அதாவது என்ன சொல்லணும்னா முதல்ல ஏற்படுற நிகழ்வுக்கு நினைவுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கேள்வி கேக்குறது இல்ல உங்க கருத்து சொல்ல விரும்பினா கூட நீங்க சொல்லுங்க இந்த புரிதல் சம்பந்தமா இல்ல நினைவு நிகழ்வு சம்பந்தமா வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்தா கூட ஹேண்ட்ஸ் பண்ணி உங்க கருத்து சொல்லுங்க
ஜெகதீசன் ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்கய்யா கிடையாது <laughs> 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 எழுதுவான் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு கேள்வியும் எடுத்து அதுக்கு என்ன பதிலுங்கிறது அடுத்தடுத்த லேயரா எடுத்து நம்ம எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க அதாவது சம்மரைஸ் பண்ணி தொகுத்துதான் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது மாதிரி இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கேள்வி அவங்க என்ன கே அதாவது பறிச்சு எழுதுவரோ முதல்ல ஆயிடுறீங்க அப்படிதான் நீங்க எக்ஸாமுக்கு போறீங்க நமக்கு போய் உட்கார்ந்த உடனே கேள்விக்கு அடுத்து நீங்க படிச்சு ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உங்ககிட்ட கேள்வி படிச்சோன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் தெரியும் தெரியறத உங்களுக்கு சொல்லும் இல்ல சொல்றதா நீங்க வந்து எழுதுறீங்க அதை நீங்க செய்யற வேலை என்னங்க அனுபவம் <laughs> 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 அனுபவம் வந்து நிகழ்வு அனுபவிப்பன் வந்து நினைவு அவ்வளவுதான் நினைவுங்கிறது மன அம்சம் சொல்லிட்டோம் அனுபவிப்பன்கிறது மன அம்சம் தானே நிகழ்வுங்கிறது பிசிக்கல் அம்சம் அவ்வளவுதான் அனுபவம்ங்கிறது நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்ல சதாசிவம் ஐயா வந்துட்டாங்க ஐயா நீங்க பேசுங்க வணக்கம் சார் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் நிகழ்வு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நான் ஒரு தெரியாம ஒரு ஒரு காரியம் செய்ய ஒரு பிளேயாக வந்துட்டு தெரியாம ஒரு பிள்ளைய விட்டுட்டு வையுங்க அப்ப அப்ப அது பிள்ளை விட்டதுன்றது தெரிஞ்ச உடனே அது நான் பிள்ளை விட்டுட்டு நான் அப்படி செய்திருக்க கூடாது நான் யோசிச்சுட்டு அப்ப ஓகே இனிமேல் நான் அந்த அதே பிள்ளைய விடக்கூடாதுன்ட்டு எடுக்கிறேன் ஆனா பிறகு கொஞ்ச காலத்துல அது சி நான் அந்த பிள்ளைய விட்டிருக்க கூடாது விட்டிருக்க கூடாது அந்த நினைவு வந்து கண்டிருக்கு அந்த நினைவு வந்து மனத்தை மனத்தை உறுத்தி கண்டிருக்கு மனத்தை மனத்தை குழப்பி கண்டிருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணி கண்டிருக்கு ஏன்னா நாங்க அந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி அதுல என்ன முடிந்ததை முடிந்ததா எடுக்க இல்லை முடிந்தத முடிந்ததாக எடுக்க எடுக்க உண்மையிலே நாங்க முடிந்த முடிந்ததா தான் எடுக்கிறோம் ஆனா அது நினைவுகள் வந்து எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி கண்டிருக்கு அப்ப எங்களோட நினைவுகள்லாம் மனப்பிரச்சனை காரணம் வந்துதான் 
அந்த நினைவுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஐயா புரிதல அந்த நினைவுக்கும் ஒண்ணும் நினைவுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நினைவுங்கிறது முழுக்க தெரியற மன அம்சம் தானே ஜெராக்ஸ் தானே நிஜம் கிடையாது இல்ல மன அம்சம் தானே உங்களுக்கு மட்டும் தானே தெரியுது நினைவுங்கிறது அது அந்த எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப வர்றது ஓகே சொல்றீங்க இல்ல எத்தனை தடவை வந்தாலும் நாம ஒண்ணும் அதுக்கு பண்றதுக்கு இல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நீங்க புரியுதுல்ல ஆனா அது வரைக்கு அத ஒரு மனத டிஸ்டர்ப் நாங்க அப்படி செய்ய செய்யாம இருந்திருக்கலாம் அங்க விட்டுட்டோம் அப்படி வந்து ஒரு மனத்தை உறுத்துற இது வரும் இல்ல நீங்க உறுத்தலா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி மனோ அம்சத்துக்கு நாம ஏதாவது செஞ்சு தீர்வு பண்ண முடியுமா இல்ல அது அதுதான் முடிந்ததை முடிந்ததா எடுக்க வேண்டும் என்று தெரியுது அதாவது நிகழ்வுக்கே நிகழ்வே முடிஞ்சதுதான் தெரியுது அப்படிங்கும் போது மனோம்சத்துக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு எப்ப தெரியுதோ நீங்க விட்டுட்டு அடுத்தது உங்களுக்கு வெளியில என்ன வேலை இருந்தா வேலை பார்க்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் அவ்வளவுதான் நன்றி நன்றி பாஸ்கர் அரக்கோன் ஐயா வந்திருந்தாங்க ஐயா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கய்யா ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆஹ் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா நிகழ்வுன்றது நமக்கு ஏற்படுற உணர்வுகளும் நிகழ்ச்சியில் இருந்து புறத்தில் ஏற்படுற செயல்களும் அது மாதிரி தான் நான் நின்றுங்க அது தவறுங்க ஐயா எப்படிங்க இப்போ நிகழ்வுகள்ன்றது நமக்கு உள்ள ஏற்படுற உணர்வுகள் தானா ஏற்படுறது இதுதான் நிகழ்வுகள் புறத்துல வந்து நிகழ்ச்சிகள் வந்து செயல்கள் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் ஐயா அப்படி இல்ல இல்ல கரெக்ட் தான் வெளியில நடக்கிற நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உள்ள நிகழ்வு ஏற்படுது வெளியில வந்து கேள்விப்பட்டதுனாலதான் உணர்வுகள் எல்லாம் நிகழ்வுகள் செயல்கள் எல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் பாலாஜி ஒசூர் வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> நினைவு <laughs> 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 அனுபவம் அனுபவத்திலிருந்து அனுபவப்பின் வருவான் சொல்லி அந்த ஒரு ஃப்ளோல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கேன் இப்ப இந்த டாபிக்ல நிகழ்வும் நினைவும் ஒரு ஸ்டார் கேட்டாரு நீங்க வந்து நிகழ்வு வந்து அனுபவம் நினைவு வந்து அனுபவிப்பவன்னு சொல்லிட்டீங்க அதான் நினைவு வந்து அனுபவமா அல்ல அனுபவிப்பவனான்னு சொல்லி சின்ன ஒரு ஸ்மால் நினைவு வந்து அனுபவிப்பவன் தானே அனுபவம் 
மகிழ்ச்சியா இருக்கு நினைவம்சமும்ரி <laughs> ஏன் வேற யாராவது கேள்வி கேட்கறது இல்ல உங்க கருத்து சொல்ல விரும்பினா சொல்லுங்க பாலஜயா நீங்க பேசுங்க மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் அனைவருக்கும் இதமான மாலை வணக்கங்கள் சொல்லுங்க நன்றி நன்றி சோ நான் மீட்டிங் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சுதான் வந்தேன் சோ இருந்தாலும் இப்போ இப்போ நான் நான் கேட்ட ஒரு இருபது நிமிஷத்துல வந்து நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய இந்த ஆன்ம தேடல்ல பன்னெண்டு வருஷம் ஆன்ம தேடல்ல என்ன புரிஞ்ச அப்படின்றது இன்னும் தெரியாம தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் அது சுகமா இருக்கு நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த நினைவுகள் எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து மறந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வரல அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்ப என் பொண்ணே கூட அன்னைக்கு நம்ம இது பண்ணமே டாடி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா எனக்கு சுத்தமா நினைவு இல்லமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன் அதுக்காக நான் வந்து கடமையை எதுவுமே மறக்கல இப்போ என்னுடைய கடமைகள் வந்து என்னென்ன அப்படின்றத டே டு டே என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதையெல்லாம் எதுவுமே மறக்கல ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் நினைவுகள் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு என்னுடைய பொண்ணுக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு இதெல்லாம் நினைவுகள் அவங்க எல்லாம் நினைவு வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்கிட்ட பேசும்போது நான் அதை சமாளிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு டே டு நிகழ்வுலையும் நான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம் ஏன்னா எனக்கு மறந்துட்டுன்னு அவங்க நினைச்சாக்கா அவங்க ஏதாவது சங்கடப்படுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி பட் இருந்தாலும் உண்மையா எனக்கு சுத்தமா அது வந்து ஆஹ் நினைவு இல்லை சோ இது வந்து சரியானது தானா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இல்லையா இல்ல நினைவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து இழந்து தாங்க போகும் புரிதல்ல அதுதான் நிகழுது அருமை 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 ஆனா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது நீங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நினைவுங்கிறது வந்து இறந்து போனது சுமந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்ல நக நடக்காத ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டுதான் மொத்தமா எப்படி பார்த்தா நீங்க வந்து நிகழ்காலத்துல செயல்படவே இல்லை நீங்க வந்து முடிஞ்சு போனதையோ எதிர்காலத்தையோ விட்டுட்டு பிரசன்ட்ல அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யணுங்கிறதுக்கு நீங்க வந்துடுறீங்க அதனால அவங்க வந்து சுமந்துகிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க சுமக்க மாட்டீங்க எந்த மன நினைவுகளையும் இதுதான் வித்தியாசம் அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசம் உங்களுக்கு சட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் மறந்து போயிடும் சில சொல்ல தெரியாது கொஞ்ச நேரம் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா வந்துடும் கொஞ்ச நேரம் என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ண பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வராம எல்லாம் போகாது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனா நீங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு நீங்க வந்துருவீங்க அத சொல்ல வர இந்த நினைவு அப்படி போறதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம்னு சொல்ல அது சுத்தமாவே இல்ல அது நல்லா புரியுது எனக்கு ஆனா அதுக்காக நான் வந்து அவங்க சங்கடப்பட கூடாதுங்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு ரியாக்ட் பண்றேன் மகிழ்ச்சியான விஷயம் நமக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை பண்றது இல்ல துக்கமான நிகழ்ச்சி நம்மள புடிச்சுட்டே இருக்கும் இல்ல பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும் இல்ல நிச்சயமாங்க நிச்சயமாங்க நிச்சயமா இப்ப நம்ம அந்த பாதிப்பு இல்லாம இருக்கும் போது துன்பமே போதுன்னா இன்பம் மட்டும் எப்படி நான் கொஞ்சம் தனிமை ஆயிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வும் எனக்கு ரொம்ப இருக்கு பிராக்டிக்கலாவும் அது அப்படிதான் இருக்கு உண்மையா அப்படிதான் ஐயா 
உண்மையா அப்படித்தான் இருக்கும் உண்மை அது உண்மைதான் ஏன்னா எல்லாரும் தனித்தனி தான் எப்படி பார்த்தா எவரிபடி தனித்தனி தான் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு உதவிதான் செய்யறீங்க நினைக்கணும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது செயல் ரீதியா மட்டும் செய்யணும் அதெல்லாம் 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 அதை மட்டும் செஞ்சா போதும் வேற ஒண்ணுமே தேவை செயல் ரீதியா நீங்க அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய டியூட்டிஸ் கடமைகள் இருக்குது இல்ல அதை வந்து என்ன சிறப்பா பர்ஃபார்மன்ஸா பண்ணணுமோ அதை செய்யுங்க மனோ ரீதியா சுமக்கிறது அத்தனை இருந்து விடுபட்டு அவ்வளவுதான் இந்த 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 தனிமையின் பிரதிபலிப்பு அதாவது இந்த தனிமையின் உச்சம் வந்து எப்படி இருக்குங்க அது 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 ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் எதிர்பார்க்கிறேன் அதாவது இந்த தனிமையின் உச்சம் இப்ப தனிமை ஆயிட்டுன்றது ரொம்ப நல்லா தெரியுது ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரீதியாகட்டும் ஒரு சமூக ரீதியாகட்டும் குடும்ப ரீதியாகட்டும் குடும்பம்னா அதுக்காக வீட்டுல இல்லாம இல்ல இப்ப நான் போட்டியோல ஒரு ஓரத்துல உக்காந்துட்டு நான் மட்டும் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இந்த தனிமை இன்னும் மேல பே போக போக தனிமையின் உச்சம்னு ஏதாவது இருக்குங்களா அந்த மாதிரி கேட்கறேன் இல்ல இல்ல நீங்க தனியா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா புரியலையே போட்டிகளை நீங்களே உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத சொல்றீங்களா இல்ல 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 ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணத சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல இல்ல அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது வந்து மத்தவங்களுக்கு தெரியாது முதல்ல அத புரிஞ்சீங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அவங்களுக்கு இதை பத்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து டோட்டலா வேற ஒரு டைமென்ஷன் இது வந்து அவங்களுக்கு புரியறதுக்கே வாய்ப்பே கிடையாது நிச்சயமா <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அது வந்து நீங்க புரிஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு அது தெரியல சரிங்கயா நாம அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து வேற என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையை அவங்க சந்திக்காம இருக்கிறாங்கன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அன்னைக்கு வரும்போது நம்ம சொன்னா போதும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி யாருமே கோர்ஸ் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தி எல்லாம் கொடுத்துட முடியாது நீங்களா தொலைவி தானே வந்தீங்க ஒரு <laughs> 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 சரியான விட எங்கயுமே கிடைக்கலங்கிறது முடியல நம்ம வந்து மனசுல வந்து ஒரு பாதுகாப்பா செக்யூரிட்டியா மனோ ரீதியா இருக்கணும்னு தான் நம்ம அத்தனை முயற்சி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது அது ஒரு அடைவிடத்தை வந்து செக்யூரிட்டியை தேவைகிட்டே இருக்குது வேற ஒண்ணுமே பிரச்சனை ஒரு காலமும் செக்யூரிட்டிங்கிறது ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது மனோ ரீதியான அம்சங்கிறதே ஒண்ணு இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வர்றது மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓ செக்யூரிட்டியே கிடையாது அதுக்காக அது வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு நினைக்காத அப்படின்ற மாதிரி புறத்துல நீங்க என்ன உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பண்ணுமா பண்ணீங்க மனோ ரீதியா பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டிங்கிறது அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியா ஒரு அமைதியா சேஃபா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அப்படிங்கறது அகத்துல ஒரு கிடையவே கிடையாது அவ்வளவுதான் நம்ம வந்துட்டோம்னாதான் அடைவுங்கிறதே ஒண்ணு இல்ல அதே ஒரு அட்டன் பண்ணணும் நம்ம நினைக்கிறவங்களும் வந்து அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு சேஃப் தான் எதிர்பார்ப்போம் எப்பயுமே அதான் மனசு தேர வேலையே ஓகேங்க ஓகேங்க நன்றிங்க 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 மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் சரி ஏன் வேற யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேள்வி கேளுங்க
இல்ல உங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது பதிவு பண்ண விரும்பினாலும் பண்ணுங்க டைம் ஒன்பது ஐம்பது ஆயிட்டு இருக்கு முக்கியமான சில நிகழ்ச்சி கூட எனக்கு சுத்தமா ஞாபகம் இருக்குதுங்க ஐயா ஆனா வீட்டுல இருக்கவங்க அவங்க மெமரி பண்ணாங்கன்னா அது நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் ஏற்றுக்க முடியுது அவளிய என்னை விசுவலேஷா வந்து எது ஓல்டு மெமரிஸ் எதுவுமே எனக்கு சுத்தமா இம்பார்ட்டன்ட்டே ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா மறந்துடுதுங்க அது என்னுடைய குறைபாடா அது என்னன்னு வந்து சரியா இல்ல குறைபாடெல்லாம் இல்ல நீங்க வேணா வந்து ரெமின் போட்டு வச்சீங்க போடல குறைச்சியா ஆயிடுது அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க ஏன்னா மனசு வந்து பிரவாகம் ஆயிடுது இல்ல அதுல எந்த தேக்கமும் இருக்கிறது இல்ல ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இருக்குது அதனால எந்த நினைவும் தங்குறது இல்லை வேற ஒண்ணும் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் மத்தவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்களே நாம எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது எல்லாம் தேவைக்கு என்ன வரும் அதுக்கானதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் அதெல்லாம் வராம போகாது முக்கியமா நீங்க அட்டன் பண்றதெல்லாம் மறந்துடுறீங்களா மாதிரி அப்டேட்லதான் இருக்குது ஒழிய ஓல்டு இது எல்லாம் வந்து மெமரியில இருக்கிறது இல்லைங்க அதாவது இந்த கல்யாணத்துக்கு இவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்தாங்க இந்த டைம்ல ஞாபகமே இருக்காது அதாவது அவங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு படம் மாதிரி சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து நடச்சா அப்படின்னு நம்ம கேக்குற மாதிரிதான் இருக்குமோ தவிர கண்டிப்பா ஞாபகங்கிறது இருக்கவே இருக்காது நீங்க இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் இல்லைன்னா சுமந்துகிட்டு இருக்கணும் சுமக்காம ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அவ்ளோதான் <laughs> <laughs> மாட்டேன் <laughs> 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 சொல்லுங்க அது என்னன்னா இன்கிரிமெண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க ஸோ நாங்க எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் போன் பண்ணி போன் பண்ணி உனக்கு எவ்வளவு இன்கிரிமெண்ட் இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆயிரம் நல்லா வேலை பார்க்கறவங்களும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டோம் நார்மலா வேலை பார்க்கறது கொஞ்சம் ஆவரேஜா என்ன வந்து கோல் கொடுத்தோம் நல்லா வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு அதிகமா கொடுத்தோம் 
அதே மாதிரி ஏன் மேனேஜர் எனக்கு போக முடியும் சொன்னாரு பட் எனக்கு வந்து எப்பயும் போத மாதிரி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு என்னன்னா வேலை வாங்குறப்ப நல்ல வேலை வாங்கிடுறாங்க நல்ல புளிஞ்சு வேலை வாங்கிடுறாங்க இன்க்ரிமெண்ட் வர்றப்ப நம்மள மறந்துடாங்க வெளிப்பாட்டுக்கு <laughs> 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 நிர்வாகம் <laughs> 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 சமுதாயம் சிலதுல மறக்கிறதுன்றதை பற்றி சொல்றதுக்காக சமுதாயம் என்று வரைக்கும் எவ்வளவுதான் நீங்க நன்மை செய்தாலும் அதை விட எல்லாம் மறந்துடுவீங்க சமுதாயம் உங்களை நினைவா வச்சிருக்க வேணும்னா நீங்க ஒரு போய் போய் ஒரு பிள்ளைய செய்யுங்க அது வாழ்நாள் முழுக்க அதை மறக்க பேப்பர்ல வருதுன்னா ஏதோ ஒரு பண்ணு சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க சமுதாயம் என்பது எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய போறது இல்லை எங்களை எங்களை சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு நல்லதா செய்யுங்க நாம நம்ம திருப்திக்கு வாழ்ந்துக்குவோங்க அவ்வளவுதான் நன்றி 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 சரி ஐயா மணி பத்தாயிடுச்சு நாம இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற படிப்படியா ஒரு கதை சொன்னீங்க படிச்சா நம்ம நல்லா வரலாம் அடுத்து நம்ம வேலைக்கு போனா செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படி படிப்படியா நம்ம வந்து ஒரு இந்த சமூகம் வந்து ஒரு சில கட்டமைப்பு வச்சிருக்கு அந்த கதை வந்து உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு சில நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லாருமே பேசின நிறைய கருத்துக்கள் வந்து நல்லா இருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி இங்க அதாவது எனக்கு வந்து இந்த ஞானம் விடுதலை ரெண்டு விஷயம் ஐயாவோட புக் இப்போ அதாவது நான் ஒரு 
ஆஹ் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து என் நண்பர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினது ஐயாவை ஐயாவோட வீடியோஸ் அப்போ பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு ஒரு சில வீடியோஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் இப்போதான் வந்து கடந்த ஒரு ஒரு வாரமா வந்து ஐயாவோட அந்த முகாம்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த நிறைய இடத்துல ஐயா முகாம் நடத்தியிருக்காரு அது பார்த்ததெல்லாம் ஓரளவுக்கு புரியுது அதுல ஒரு என்ன சின்னதா வந்து எனக்கு அந்த ஞானம் விடுதலை அதை பத்தி ஐயா மெயினா வந்து பேசுறாங்க ஞானம் வந்து ஒரு எளிமையான வார்த்தை எனக்கு புரியுதுங்க ஐயா ஞானம் வந்து அதாவது ஒரு நம்ம நினைவுக்கு ஒரு பிரவாகம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதை வந்து நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அது எதுவும் அரஸ்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஐயா சொல்றாங்க அது எனக்கு புரியுது இப்ப விடுதலைன்றது வந்து எனக்கு என்ன கேள்விங்கன்னா ஐயா இப்ப ஞானம் விடுதலை ரெண்டுமே ஒன்னா அதாவது இன்னும் என்னன்னா ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்றேன் நான் வந்து ரமண மகரிஷி கதை வந்து கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் அவரு வந்து இந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாரு அப்புறம் அவர் வந்து அவர் வீட்டுல இருந்தாரு திடீர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டு அவர் இந்த வீட்டுல இருந்து திருவண்ணாமலை பக்கம் வர்றாரு திருவண்ணாமலை பக்கம் வந்து அங்க வந்து அஹ் ஒரு கோயில் கீழே ஒரு பேஸ்மெண்ட்ல வந்து அவரு சில ஒரு கண் மூடிய ஒரு ஒரு தியான நிலையில அவர் பசி தூக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்காரு ஸோ அவருக்கு எறும்பு கடிக்கு எல்லாம் வந்து பண்ணுது இருந்தாலும் அந்த வழி கூட அவருக்கு வந்து பெருசா அவரை வந்து பாதிக்கல பட் அவர் உள்ள ஒரு யாரோ ஒருத்தர் பேஸ் பேஸ்மெண்ட்ல வந்து இருக்காங்க இது தியானம் செய்யறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டு அவருக்கு எறும்பு எல்லாம் கடிச்சிருக்கு அப்படின்ற போது அவருக்கு வந்து அவர் தூக்கிட்டு வெளியே வந்து வைக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு சில ஒரு எப்படி சொல்றது வெளியில வந்து ஒரு கோயில் பக்கத்துல ஒரு மலை குன்று பக்கத்துல அங்க வச்சு அவரை பராமரிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரும் அதே நிலையில இருக்காரு சோ அவரை சுத்தி ஒரு கூட்டம் கூடுது கூட்டம் கூடி இப்ப அவங்க வீட்டுல தேடுவாங்க இல்லைங்களா அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அவங்க அவங்க அம்மா நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அம்மா தேடி வந்து ராம ரொம்ப நாள் காணாம போன ரமணர் வந்து திருவண்ணாமல் பக்கம் இருக்காரு அவர் சுத்தி ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டு அங்க வர்றாங்க சோ கேள்விப்பட்டு வரும்போது ரமணர் வந்து எனக்கு வந்து நீங்க யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அப்படி ஒரு 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 ஞான நிலையில அவர் இருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் சோ இந்த விடுதலை இந்த ஞானம்ன்ற ஒரு விஷயம் புரியுது நமக்கு வர நினைவுகளை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அகத்துக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புரியுது இந்த விடுதலைன்றது சொல்ற விஷயம் வந்து இந்த விடுதலை ஞானம் ரெண்டுமே ஒன்னா இல்ல இந்த விடுதலைன்றது ரமணர் அந்த அவருக்கு நடந்தது மாதிரி நமக்கு எல்லாமே வந்து அதாவது ஒரு எக்ஸ் அதை எப்படி சொல்றது நம்மள வந்து அம்மா அம்மா அப்பா கூட தெரியாத ஒரு நிலை நமக்கு வருமா இல்ல வந்து நமக்கு விடுதலைன்னா ஆக்சுவலா என்னங்கய்யா அதை பத்தி கொஞ்சம் எனக்கு விளக்கம் தேவை ஜவஹர்சன் இப்ப வந்து மணி வந்து பத்து ஆயிடுச்சு ஹலோ ஆஹ் இருக்கங்கய்யா இருக்கங்கய்யா அதா 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 இப்ப ஞானம் விடுதலை நீங்க எந்த புஸ்தம் வச்சிருக்கீங்க ஞான விடுதலை புக் இருக்குதா ஆமா ஞான விடுதலை புக் படிச்ச படிச்சேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதுலயே போட்டிருப்பாங்களே அதாவது மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு நம்ம அறிவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு ஞானம் சரிங்க அந்த அந்த அறிவு கண்டுபிடிச்சு சும்மா இருக்கும்போது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம எல்லா எண்ணங்களும் வந்து அது போக்குல போறதுக்கு பேரு விடுதலைன்னு சொல்றோம் சரிங்கய்யா 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 ஏன்னா நம்ம இது வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை லாஸ்ட்ல கேட்டிருக்கிறீங்க இதை நம்ம வந்து டீட்டெயில்ல சொல்லணும்னா இன்னும் அதுக்கு ரொம்ப நேரம் போயிடும் நீங்க வேணா என் நம்பர் வாங்கிங்க அப்புறம் கூட நீங்க பேசுங்க நம்ம டீட்டெயில்ல கொஞ்சம் கூட பொறுமையா பேசலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்பர் வந்து உங்ககிட்ட அதுலயே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஜீரோ ஆனா குறிச்சி பேசுங்க நம்ம கொஞ்சம் பொறுப்பு ஏன்னா இப்ப நம்ம இது பத்தி விலை கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடும் நாம வந்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் பிற்படம் நம்ம பேசிக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் சரிங்க சரி ஐயா இத்தோட நாம வந்து நிறைவு பண்ணிடுவோம் இந்த மீட்டிங்ல கலந்துகிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி